quest'oggi a insegnarci la dolcezza per la festa del papà Valentina Gigli, buongiorno Valentina, buongiorno Ciao Vale Buongiorno, buongiorno Che quest'oggi è già al lavoro per sì. qualcosa per i papà di che sì, si tratta? Io ho pensato a una ricetta proprio all'ultimo momento per quelle persone che magari non avevano pensato bene a fare qualcosa per i papà, invece ricetta semplicissima, facciamo dei mini strudel per il papà. Mini strudel, perfetto. Allora, grazie. Giacomo, è questo il mio è il momento. tuo momento, io mi faccio da parte <ride> e a, a te. Allora, per i mini strudel cominciamo a darvi qualche ingrediente, poi continueremo nell'arco della mattinata, ma cominciamo con due, posti, due foglie di pasta sfoglia pronta. Eh, rettangolare. Dopodiché per la farcia vi occorrono i seguenti ingredienti che vedete. Due mele golden, due cucchiai di zucchero di canna scuro, 40 g di frutta secca mista, 80 di uvetta, 20 g di rum oppure acqua, due cucchiai di confetture di albicocche e un po' di succo di limone. Vale. Perfetto. Valentina. Io mi sono anticipata leggermente le mele, proprio per andare un pochino più spediti. Le ho tagliate a cubetti più piccoli e le fate per questa preparazione che farò io meglio è... E dobbiamo fare una leggerissima cottura, non devono essere troppe cose perché ci sarà comunque la cottura in forno Ho aggiunto i due cucchiai di zucchero di canna, un pochino di limone per evitare anche che scuriscano mentre le tagliamo E un po' di cannella, cannella a piacimento quanto vi, vi gusta Mele quelle che abbiamo in casa? Le mele golden sono quelle che un po' um, reggono meglio i, nelle cotture prolungate in forno Non cuociono tanto questi ma 20 minuti li faranno tutti però io questa l'ho fatta, l'ho prevista un po' come ricetta svuota credenza certo. fondamentalmente Non avete le mele, avete le pere Va bene uguale Non ci facciamo problemi Non ci sono scuse Avete che la cucinare. frutta secca tipo albicocche secche o cose del Via, genere Via, tutto dentro Va benissimo assolutamente <ride> Io qui eh, vado ad aggiungere subito il rum a eh, luvetta Anche qui avevamo un mix di frutta secca Va benissimo, non ci creiamo proprio nessun tipo di problema a questo punto andiamo ad aggiungere anche un po' gli altri ingredienti Frutta secca mista, anche qui che cosa ho a disposizione lo vado a mettere dentro Aggiungo, l'uvetta gli diamo ancora un momento così Io qui ho usato rum, ci sono bambini, non volete utilizzare il rum Va bene l'acqua, va bene anche un pochino di succo di frutta se ce l'avete Noi siamo andati di rum Vado ad aggiungere un paio di cucchiai di... Eh, confettura di albicocche perché la confettura di albicocche oltre a dare il sapore dà anche una consistenza va a legare gli altri nostri ingredienti anche qui possiamo variare sulla confettura? assolutamente sì diciamo bellissima che... questa libertà che ci dà oggi Valentina <ride> no, vale tutto ci piace questa nasce proprio per essere una cosa che va fatta un po' così insomma anche veramente oddio ho la pasta sfoglia magari ci devo fare la torta russica ci faccio un dolce per il papà quindi è proprio una cosa, sentitevi liberi, ovviamente va detto che la marmellata, la confettura di albicocche è quella un po' più neutra come sapore, se mettete un lampone, una mora potrebbe andare a cozzare un po' con gli altri ingredienti, ma secondo me poi nel contesto finale influisce veramente poco. La frutta secca, qua potete scegliere, io metto anche il rum della bagna, cioè butto tutto dentro, se non vi piace lo possiamo togliere, lo strizzate. O ve lo bevete sì. a parte, esatto. non diciamo a quest'ora però alle sette e mezza del mattino no. Quindi diciamo che di base la nostra ricetta della farcia è pronta. Le, Sarebbe... le mele ho visto che lei gli hai tolto la buccia, regola generale oppure se uno ama la buccia? Per la cottura buccia, sì, conviene meglio. sempre, e soprattutto perché comunque rimane quel tantino te tenace che eh, potrebbe dar fastidio. Da un po' fastidio sotto i denti. Questi qui noi ho fatto delle piccole monoporzioni, quindi i pezzi più piccoli sono e meglio è perché sono più facili da utilizzare, però se poi decidete di fare uno strudel grande... Potete anche eh, fare dei pezzi più grandi o addirittura potreste anche non fare la cottura in padella, proprio perché... Ah, direttamente lo... crude. Sì, perché lo strudel grande cuocerà più tempo in forno e quindi le mele avranno tempo de... per cuocersi da sole. Quindi sono questi piccoli trucchetti. Ora io ho complicato un po' la vita oggi, ho fatto tutto semplice e nella parte finale sono andata. Però insomma regolatevi voi di conseguenza, è una ricetta di strudel questa, assolutamente sì. Quindi a questo punto la possiamo lasciare intiepidire, sarebbe l'ideale proprio per non andare a, in, a rovinare un po' la pasta sfoglia. Nel frattempo ci siamo preparati invece, vi faccio vedere, dei biscotti sbriciolati secchi. Anche qua cosa abbiamo a casa a disposizione? Sono chiari, vanno bene, li abbiamo al cacao. 
E allora diamo il tempo a casa di cercare, aprite le dispense, cercate i biscotti, quelli che potete sbriciolare e fermatevi lì, aspettateci perché tra un po' torniamo e capiremo cosa fare con questi biscotti. Se a siete dopo. stressati fatevi un massaggio <ride> nel frattempo per rilassarvi e continuate a seguirci. Ci vediamo fra poco, Vale. A poco, Valentina. E noi siamo tornati nella nostra cucina, ma avevamo detto, avete aperto le dispense, avete trovato i biscotti, Valentina, li avranno trovati? Speriamo Giacomo. di sì. Ma me lo auguro che eh, ci siano. Perché cosa dovevamo fare con i biscotti però, Valentina? Noi adesso lo spieghiamo bene, perché eh, hanno una funzione specifica. Okay. Eh. Allora, pasta sfoglia già pronta, ricetta come abbiamo detto, Ricordiamo super facile. Ricordiamo che stiamo facile. facendo? Dei mini strude per, la, per il papà, per la festa del papà. Sfoglia già pronta, io ho qui un rullo buca sfoglia ma se non l'avete va benissimo, non è un massaggiatore. <ride> ma all'occorrenza, guarda, è una vita talmente stressante. Eh, se non l'avete va benissimo anche la classica forchetta con uh, i vari rebbi. Non è neanche un pettine. No, neanche, per quanto. Io mi sono preparata una piccola sagoma a forma di cravatta. Ma che carina. Sì, ho utilizzato un vassoio di quelli per pasticceria perché questo è molto comodo perché mi consente di mettere questa parte qui direttamente a contatto mi vado ad intagliare la mia sagomina e una volta che ho finito di utilizzarla questa sagoma io la posso semplicemente pulire con un po' di carta e la posso riutilizzare quando voglio questo è un modo per coinvolgere anche i più piccolini a casa per divertirsi sì. insieme perché no? io me li sono già preparati così vado un pochino più spedita mi sono già preparata le mie due cravattine per ogni cravatta dovete considerarne due di sfoglie perché certo. ci sarà la copertura per prima cosa mi bagno leggermente un dito e vado a passare un pochino di acqua sui bordi questo mi aiuterà ovviamente a saldare il, Una parte la pasta sfoglia che metteremo sopra senza esagerare perché comunque il liquido c'è con l'aiuto di un cucchiaino andrò a farcire ma a cosa servono i biscotti? esatto i biscotti eh, serviranno a evitare che il ripieno che è umido bagni troppo la mia sfoglia sotto quindi io ne vado a mettere uno stratino sul fondo in questo questa maniera qui questo è un trucco è un perché è trucco la nostra sì. Valentina ci dà sempre degli ottimi suggerimenti assolutamente sì questo è un piccolo trucchetto ovviamente ragazzi io sto facendo come dicevo queste miniature però se volete a casa fate un'unica cravatta grande un cravattone, un cravattone. E, ci, e ci mettete dentro <ride> Il esattamente ripienone. tutto il ripieno anche qui un attimo di pazienza che per fare le cose fatte bene dovreste riempire bene tutto anche quindi la parte alta però ripieno. se qualcuno riproduce le cravatte della nostra Vale mandateci le foto, noi le diciamo sempre sui nostri Come social, no? Instagram, Facebook perché siamo davvero curiosi noi esattamente, Giacomo, perché anche tu questo vale so anche funziona. per te <ride> io ho già le altre sfoglie pronte vado a poggiarle sopra Faccio una leggera pressione dove avevo messo l'acqua. Ora io per esempio adesso per praticità le ho preparate un po' in anticipo, tende un po' a spaccarsi perché è, qui l'ambiente anche non aiuta, ci cioè sono le luci. Eh, voi fateli piano piano, fatene qualcuno, preparatevi il sopra e il sotto, farcite e andate a sigillare. Qui anche con la parte dietro di un cucchiaino ci possiamo andate, aiutare per sigillare andate a sigillare perché con i rebbi di una forchetta non è facile perché la superficie è veramente veramente minima sigillate in questa maniera qui e poi con un pennellino io adesso userò il, un, un cucchiaino lo sporco sotto vado a mettere un tuorlo d'uovo con un paio di cucchiai di latte il latte serve per evitare che diventi troppo scuro perché il tuorlo a volte ah, vedi, in cottura diventa troppo scuro invece aggiungendo un pochino di latte mantiene una colorazione si può fare sempre chiaro. sempre Valentina per... quanto dobbiamo tenerla in forno e a 200 che temperatura? 200 gradi un po' altina la sfoglia deve gonfiare ma non troppo 20 minuti devono dorare più è grande lo strudel più il tempo aumenterà quindi allora o avete un forno magico come il nostro o 20 <ride> una minuti una ventina di minuti assolutamente eh, quando saranno pronti dovranno essere lasciati freddare prima di di passare al eh, passaggio successivo che è quello del, della decorazione io non so se abbiamo no, non abbiamo no, tempo allora, noi inforniamo il nostro Bravissimo. forno magico chiudiamo, tappiamo, sigilliamo mettiamo nel forno ritorniamo dopo la pubblicità naturalmente vedremo come va a finire questa ricetta con eh, la, la conclusione e anche insomma con la decorazione ma dopo la pubblicità con Paolo Borrometi vogliamo ricordare un avvenimento importante avvenuto 30 anni fa, l'uccisione di Don Peppe Diana, di cui TV2000 proporrà uno speciale questa sera, fra poco.
prima ancora di salutarci abbiamo ancora una manciata di minuti perché ritorniamo da Valentina Gigli. Vale. Valentina, eccoci. Ministro del Pronti. Eccoci. Io qui per esempio avevo fatto anche delle piccole strisce con pasta sfoglia che non avevo pennellato di uovo. Perché è una regina per... in tal quella cravatta lì. Esattamente, con sì. Con le righine. E vi faccio vedere con un po' di cioccolato fuso delle piccole decorazioni che potrebbero essere fatte. Andate a fare prima un po' di cioccolato con i classici confettini. Li andate a passare sopra così si attaccheranno solo dove c'è il cioccolato. In questa maniera qui. Sempre con il cioccolato che farà anche un po' da nostro collante andiamo ad attaccare anche dei piccoli confettini colorati in questa maniera e una volta che vi siete sbizzarriti e questa è proprio una cosa da fare con i più piccoli, c'è poco da fare, e potete andare a scrivere il nome del papà, potete andare a scrivere un sacco di cose oppure vi divertite e andate a fare solo delle classiche righe in questa maniera qui e poi vi divertite a mangiarli assolutamente sì <ride> un paio di giorni due o tre giorni rimangono ancora eh, fragranti come ne fissano due giorni mare, quando mai durano un paio eh. di giorni io voglio ricordare in chiusura cakeandthecity.it che è il blog il sito di questa pasticcera per passione ma a tempo di rock yes. che è un sistema anche per ritrovare tutte le ricette che proponi anche molte molte altre e i mini strudel per il papà li vedete proprio qui Valentina Gigli grazie per essere grazie. stata con noi grazie Valentina alla prossima e buona giornata salutiamo con te Valentina sì. Giacomo è tempo di saluti è tempo di dare la linea al TG2000 alla Santa Messa subito dopo un'ampia pagina sulla festa del papà San Giuseppe tanti collegamenti collegamenti anche con papà con dei papà che scopriremo dopo chi sono e poi